Habari mda wa Adela Media Simulizi, mimi naitwa Adela Kavishe mtunzi wa simulizi mbalimbali za kusisimua. Karibu kuweza kuisikiliza simulizi nzuri ya leo ambayo inaitwa Tetemeko la Ndoa. Kuna mambo mengi sana ambayo yanatukia katika maisha ya ndoa. Inawezekana ikakugusa wewe, ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako pata kuisikiliza simulizi hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi ya tetemeko la ndoa. Ndio nini iki? Ndio kitu gani? Hivi anawezaje kunitumia ujumbe kama huu? Nashindwa hata kuelewa yani siamini. Eh! Hey! Hehe. Hehe he he he. Mama yangu, unajua bado siamini na hizi kama vile labda hii message imekosewa au iko vipi? Unajua mimi sielewi elewi hiki. Hapana. Kwa kweli hapana. Kwa wakati wote huo, huyu dada akiwa anazungumza peke yake, Alex alipita huku akishangaa na kusema moyoni mwake. Huyu dada atakuwa amechanganyikiwa au ana kitu gani? Mbona anazungumza peke yake? Kuna nini pale? Hebu nisogee karibu. Aliongea Alex huku akijisogeza karibu na yule dada. Kisha akamsalimia na kumuuliza. Habari yako dada? Nimekuona ukiwa unazungumza. Kana kama kuna kitu ambacho kimekusibu. Vipi una matatizo? Dada huyu alimuitikia kisha akasema, <laughs> "Sijui ni matatizo, sijui ni kitu gani, yani sielewi niweke vipi hii kaka yangu." <sighs> Akia Mungu hapa duniani kuna mambo. Duniani kuna vitu ambavyo hata unaweza usivitarajie, lakini vikakufika. Alex alikuwa bado anashangaa na kumwambia, "Dada, kwani kuna shida gani? Mimi naitwa Alex, sijui mwanzangu unaitwa nani." Alitambulisha jina lake huku akisubiri yule dada amjibu. Dada huyu alimtizama huyo kaka kisha akasema, "Hii dunia na vitu vya ajabu sana." He, kaka yangu, mimi naitwa Subira. Hapa nilipo nimepokea ujumbe wa simu kutoka kwa mume wangu. Maneno aliyokuwa ananiambia mume wangu ndio amenichanganya mpaka ninajikuta naongea peke yangu. Sijawahi kufikiria hata siku moja kama naweza kuniandikia ujumbe wa namna hii. Sijui amechanganyikiwa, sijui ana matatizo gani. Ni kwa nini ananifanyia hivi? Hapana kwa kweli, inaumiza. Inaumiza haswa. Yaani imeniumiza, imeniumiza kaka yangu ukiona mimi mpaka naongea peke yangu, nahisi kabisa kwamba yani naenda kuchanganyikiwa. Alex alimtizama kisha akasema, "Lakini dada, hata kama umepata ujumbe ambao sio mzuri, unavyozungumza peke yako hapa hadharani, watu wataisi kama umechanganyikiwa." Mimi mwenyewe nilikuwa naogopa nikasema dada amepatwa na kitu gani anaumwa au ni nini ndio maana nikaja hapa kukuuliza sasa ni ujumbe gani huo ambao umekushtua mpaka ndo unazungumza peke yako huko barabarani Subira alinyamaza kimya kidogo kisha akajibu Yaani kaka yangu wanaume sio watu wanaume sio watu hata kidogo wanaume ni watu ajabu sana Unajua mume wangu alikuwa anampenda sana Mume wangu na mheshimu Nikiamini kabisa kwamba na yeye ananiheshimu. Tumetoka mbali, tumepambana pamoja kiukweli. Tumefanya vitu vingi sana. Tumeanzia chini mpaka dia hapa tulipo. Leo hii ananitumia ujumbe kama huu mimi. Eh? Kabisa mimi ni wakuniandikia ujumbe kama huu. Alex alikuwa bado hajamuelewa na hakujua ni ujumbe gani ambao umeandikwa. Akamuuliza, "Kwani amekuandikia nini dada yangu?" kwa sababu unavyoniambia mmetoka mbali, mmepambana pamoja, lakini bado sijaelewa nini hasa ambacho kimekusibu. Ujumbe alioniandikia huyu mwanaume ananiambia hivi, habari yako? Mimi nimeamua kuoa mke wa pili. Nimekushirikisha tu ili uweze kufahamu hilo. Na ile nyumba ya Kimara ambayo imemalizika hivi majuzi, ndio nitaamia na mke wangu wa pili. Sasa imagine mimi naishi nyumba ya kupanga, unaona? Alafu hiyo nyumba nilikuwa naisimamia mwanzo mwisho. Leo hii anaenda kuishi mwanamke mwingine. Kweli mimi nitajisikia vizuri. Nitajisikia sawa sawa kweli jamani. Ilimuumiza sana moyoni. Akabaki akiendelea kulia kwa uchungu. Alex alijitahidi kumbemeleza na kumwambia kwamba Sikiliza nikwambie dada yangu Subira. Usilie sana. Hizi ni changamoto tu katika maisha. Cha kufanya hapa wewe nena nyumbani tuliza akili msubiri mume wako mkae mwezungumze lakini sasa ukichukulia hasira na kuanza kulia hivi 
mwisho wa siku utashindwa kutatua hayo matatizo ulionayo mimi nakushauri ungeenda kwanza nyumbani Subira aliendelea kulia kwa uchungu huko akisema kaka yangu yani mimi nimetokea mbali sana na huyu mwanaume tuna watoto watatu watoto watatu watoto wote wa kike Mwenyezi Mungu ametujalia Leo hii mwanaume anataka kuoa mke wa pili tena alampeleka kwenye nyumba ambayo tumejenga pamoja nimepambana nimesimamia ile nyumba Leo hii anaoa mke wa pili anampeleka kwenye hiyo nyumba na sisi tunaendelea kukaa nyumba ya kupanga mimi na wanangu hapana inaniuma sana yani najisikia vibaya tena sana alafu mtu anakuandikia ujumbe tu kiurahisi kabisa haiwezekani Aliendelea kulalamika Subira lakini Alex aliendelea kumbemeleza na kumwambia kwamba hapana usijali wewe na tu nyumbani haya matatizo utayatatua taratibu hata ndugu pia mkiwashirikisha wanaweza wakawasaidia moja kwa moja pale alichokifanya akamwambia chukua namba yangu ya simu kama kuna tatizo lolote utanipigia naweza kukushauri nimekuonea huruma sana dada yangu hizo ni changamoto tu usijali mimi naamini ataisha Subira akampa Alex namba yake ya simu na Alex akampatia Subira namba yake ya simu. Kwa hiyo walibadilishana namba zao za simu. Baada ya hapo Subira aliendelea na safari yake akirudi nyumbani huko akiwa na uchungu sana moyoni mwake na Alex akarudi zake nyumbani. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya pili ya simulizi hii ya tetemeko la ndoa. Je, ungependa kusikiliza simulizi mbalimbali za kusisimua kupitia simu yako ya mkononi? Basi moja kwa moja unaweza kujiunga na Adela Kavisha simulizi kupitia nambari 0686 Ila kumbuka vigezo na masharti kuzingatiwa. Karibu kupata simulizi mbalimbali kupitia Adela Kavisha simulizi kwenye simu yako ya mkononi. Na pia usiache kusubscribe kupitia Adela Kavishe YouTube pamoja na kunifollow Instagram kwa jina la Adela Kavishe. Asanteni sana na wapenda sana.